मैं नहीं सीता हूं सलामत को Nandito po sa kamay ko ang listahan ng mga kasama kong opisyalis sa gobyerno natin. Uh, pero marami sila masyado. Ang, ang importante sa akin, kayo, hindi sila. So, may just present to you the cabinet members of uh, my administration helping me run the country. First of all, I'd like to extend my gratitude to the Japanese people and government for his hosting so many Filipinos and providing them work, gainfully employed in the country of Japan. Maraming salamat po sa inyo. At uh, ang Japan no, ang pinaka number one na tumutulong sa bayan natin. Bilyon-bilyon ho ang binibigay para makatulong sa ating bayan. Kaya again, I said um, for the second time, uh, salamat po sa inyo. Now, now let me just uh, give you a few... Uh, hindi masyado marunong Tagalog. Ay, ay... Nawawala ako minsan ay I, I rumble on to just being uh, a Visayan and then I forget, then I shift to English. And so may I just say that uh, he, ganito ang ginagawa ko para sa bayan natin. Nung tumakbo ako ng presidente, siguro wala kayo doon at that time you were here, I promised three fundamental issues sa ating bayan. One is graft and corruption. Ang analogy ko dyan is parang eroplano tayo na nandyan sa runway, bumubuelo na. Pero all these years, hanggang runway lang tayo, talagang hindi tayo nagka-take off. And uh, one of the things that I blame for this entire whatever, a Filipino thing lot, is because of corruption has really pulled down the country considerably. Second, ho, ang, I promised you itong drugs kasi mabigat na problema sa bayan. Ang third, criminality. So, mag-umpisa ako sa grab and corruption. Sabi ko, wala na yan. At uh, sa lahat ng bagay, sa gobyerno, ngayon po, I order them online na lang, kung maari. Huwag na hong magpipila pa, then wait for so many hours. I hate to see Filipino queuing under the heat of the sun or rain. At sabi ko, kaya naman talaga niyan, Napakamarami ng computer na nabili ng gobyerno, libo-libo na po at pahirapan pa rin. So sabi ko, ease up the burden of the Filipino. Kaya dito kay Secretary of Labor, kay Botuma Bebot Belio. I think, because the Secretary of Justice noon yun sa panahon ni Arroyo. Uh, sinabi ko sa kanya, I want a place, isa lang, tapos nandiyan na yung booth ng NBI, kiosk ng BIR, uh, booth ng police, at kasi sabi ko, kung computer man pa lang ang pag-uusapan at expedites everything, why don't you make use of it? So kayo, next time, gusto ko, sa isang building lang po, doon kayo sa NBI, doon maghintay. Eh, eh tulbok-tulbok lang yung yawa ng bagay din nila. Oh, why do you have to 
I don't want you to wait. Ito kung nandyan, computer man kaya yan, super fast, ay di, lalabas yan kung anong record mo. Kung ikaw ba ay uh, NPA, kailangan ng trabaho, ay di bigyan ng visa. O, <laughs> kung ikaw food upper, pumasok ka sa yung ring door na yan. At tuloy-tuloy ka na. Wala na problema. <laughs> <laughs> Yan ang gusto ko po, uh, one stop shop. Talagang one top uh, one, one one stop shop. Yan ang gusto ko mangyari sa pati yung maritime uh, yung sa mga sailors natin, ganun rin. Uh, but I'm thinking really seriously now dito na magkaroon kayo ng sariling bangko ninyo. Ayun. Uh, maybe yung postal bank ng gobyerno, wala namang nag sumusulat ngayon sa sulat, uh, my love, dadating ako dyan. Eh, pu puro load lang naman yan. Load, load lang yan, love ngayon, hindi na sulat. So, I, I, I want to make life comfortable for you. Kaya maasahan ninyo talaga yung korupsyon. Mag-uwi kayo ng Pilipinas, huwag na kayong matakot. Do not worry. At kung ito, hindi ako nagbibiro. Pagpunta mo ng Pilipinas, may police, customs, o immigration, at humihingi sa iyo ng pera, sampalin mo. Sampalin mo. Sabihin mo, sabi ni Mayor doon sa Japan pagpunta niya, putang ina ni Humunti talaga. Ako ay, um, sampalin mo. Tapos, you create a scene. Mag, mag, magsigaw ka, magbastusin mo. Tapos malalaman, marami namang media dyan. O di, makukuha nila. Tapos sa radyo, may dito nagkagulo. Kasi bakit? Hiningian mo, hiningian mo ka ng pera. O kinuha yung mga bagay-bagay mo. Yung nasa pabagahe mo, huwag naman tunoy lada. Siguro mga sampung bag siguro, okay na yan. <laughs> eh, E eh, kung commercial quantity, ika nga, yung sobra-sobra ipagbili-bili mo, uh, medyo mabigat yan. Kasi ang gobyo, ang, ako, ako nang may agrabyado niya. Kasi ang taxes o ang buwis. Pero kung yung sa bag mo at kunin yung mga bagay, huwag kang pumayag. Pagkakinuha yung kunin mo ulit, sabihin mo, hindi yan para sa iyo. <laughs> kung... <laughs> yan lang... Yan lang kasi ang paraan na madisiplina ko lahat eh. Alam mo, at during my time, be assertive sa mga karapatan mo. Huwag ka lang pa-assert-assert sa akin tapos durugista ka pala. Putang ina. <laughs> Pero kung sa mga ano ninyo sa buhay, BIR lahat. Be assertive. So, huwag mong kunin yan. Tapos yung mga may isang, well, many years ago, I was still mayor. Yung kaisa-isang TV set na daladala niya. May, may nangyari doon sa airport kasi hindi, hindi ako nakapigil sa... Pati iba naman yung sabi ko, putang inang liit-liit niya, pakialaman mo pa. So, makilala ako, sabi ko si Mayor Duterte ako. Putang ina mo, sipain kita dito ngayon. Kasi, ganun niya, ang pahirapan na talagang walang kakwenta-kwentang. Diyan lang kasi tayo. Diyan kayong makatulong sa akin para mawala ang katiwalian. Kayo na mismo, 
Parang pagpasok mo sa airport, parang ano ka na, parang mayor ka na rin. <laughs> Ayun, astang mayor na, gano'n ba? Yeah. Tapos, eh, eh, marami ito. Eh, bakit? Marami. Marami akong bigyan. Ilang malita. Oh, tatlo, apat, okay lang. Ito, to. Yung mga gano'n, ano bang, what's the really the value of this thing? Alam ko. Pag may nakikita siyang bala, sabi mo, kainin mo. <laughs> Ay, kainin mo. Pag, pag oh, may bala, oh. galing sa'yo yan, kainin mo yung putang inan. Pag hindi, ay mo, kainin kita buhay dito. Bas, just be assertive. Tapos kung sa publiko ka, create a scene. Yung mag, magbula ka. Tapos sabi mo bakit? Na ngayon pag ano may may number. Ngayon sa Pilipinas, di may PTB4 tayo. After the news sa umaga, I will require but uh, mga one hour text lang kayo. Text mo lang 888 man yan, text. Dito sa if you want to name the official, fine. Sabi mo ito si Alejandro Martinez. Uh, empleyado dito, hiningian ako ng gano'n. Lalabas yan sa screen. So, the people of the Philippines would know anong ginagawa nitong ulol na to. <laughs> lahat yan, police, military, custom, lahat. Ngayon, in fairness and in obedience uh, to the rule of the right to be heard, bigyan ko siyang panahon. Sagutin rin niya doon sa text. Limit ito few sentences. Hindi po totoo yan. Ganun. Ngayon kasi wala naman tao magwala ng pera na lang kung ang nire-report mo. Inano mo kasi walang sustento sa iyo. <laughs> Ganun niya mga ulol na yan eh. Yan ang ayaw ko dyan. Mag-iwan ng asawa tapos ano to Galit. Eh ako, ako ang iniwan, ako pa ang sususutin to. <laughs> Baliktad. Uh, ito ang mga unggoy na to, iniwan yung asawa, sumasama sa bata, ayo pa magsusutin to. Ang nangyari sa buhay ko, iniwan ako ng asawa ko, ako ang sususutin to hanggang ngayon. Okay lang, di ba? Kaya nung patawa ito, pero pasaway, pero mabuti na. No? Nung nag-oath ako president Pilipinas, asawa kong number one, nandito. Yung number two, nandito. Uh -huh. Uh -huh. Saan ka nagkakita na ganong style? <laughs> <laughs> you know, there are things which you cannot avoid in life. But you have to be fair. Yan ang kinatang ko sa, sa lahat ng bagay sa gobyerno. Just be fair to your fellow men. Ngayon, kung hindi mo talaga kaya yung sweldo mo, maliit naman talaga ang sweldo mo. Kaya sabi ko, uh, ako po yung nagsisikap that we will earn more so that by the time, ito ang pangako ko at sana naman sa Diyos sa inyo na ang pagtrabaho niyo sa labas hanggang dyan na lang. Next generation, Pilipinas na ang pangako. So, We will do away with uh, so many things. Corruption. Then drugs. It, uh, alam mo, mayor po ako. At nung mayor ako sa Davao, alam ko ang problema ng droga. Kaya pa noon, binibira na ako ng human rights. Kasi naman po, sinabi ko, nung na mayor ako, if you are a Kidnapper here, staying. 
in my city, if you are a hold upper, kung wala ka namang magawa sa buhay mo, kung ikay poridorogista, get out of my city. Else, oh, kayong tagadabaw, alam ninyo yan. Ah, sabi ko talaga, umalis kayo, kundi patayin ko kayo. So, yan ang, do not destroy the generations to come because I will not take it just like that. Talagang ihiritan ko kayo. Adi, sa Dabao, we progress not only by leaps and bounds, but na we overtook all cities sa Pilipinas in the early stages. The growth rate was about four. We were hitting seven at one time. Kaya lang, uh, you know, uh, there's always a limit sa space, pati yung pangyayari sa bayan natin. But we were the highest. Ngayon, ganito rin sana ang gusto kong mangyari sa Pilipinas. Early on, I gave the same warning. Na huwag ninyong sirain ang bayan kong Pilipinas kasi hindi ko matanggap yan. Talagang papatayin kita. At huwag ninyong sisirain yung mga anak namin kasi yun ang magsubo ng lugaw ng, kung ako'y inutil na. The reason why we protect children is because pagdating natin sa edad, sila na yung bibili ng medicine. Hindi naman tayo. Sila na yung magpakain, oxygen, hospital, lahat. So, we take care of them. We gave a premium, yung imp importansya talaga sa tao. Ngayon, itong mga kalaban ko, well, kami sa local, yung nag-umpisa talaga ng garbage na yan, sabagay yung iba totoo. But hindi naman lahat. But anyway, kung si saan dyan ang totoo, ito hindi. Basta sinabi ko, ayaw ko. So, yung that started the, itong druga-druga tapos patayan. Noong nagpresidente ako, alam ninyo sa totoo lang magprangkahan tayo. Tignan ninyo ako sa mata ninyo. It was not until I became the president na lumabas na ang totoo sa bayan natin. Hundreds of thousands. Pati ako na tulala. Alam ko sa Dabao problema ba ito? I started to squeeze everybody. Lumabas ang toto. The naked truth was that we are a nation na napakaraming addict. Itong Amerika, itong mga EU, itong mga progressive countries, they kept on hammering the issue against me. Sabi nila, marami na ang 3,000 na daw ang patay. Hindi na lang inisip na mga ulul na to. Putang ina nila. Hindi na alam, 3 million, that was the figure that was given by General Santiago when he was a Padilla chief three years ago. Pag umpisa ko ng presidente, hindi ko sinali yung akin. Because every day may nagsasurrender pa. And I am very sure that by the end of the year, I would have reached the million mark. Seven, eight hundred, eight hundred something na tayo. So kung idagdag ko yan lahat, that's about 4 million drug addicts in my country spread around the entire Republic of the Philippines. At ito ang dapat isipin ninyo. And I, um, I, I don't know about, sabi ko sa military, pati police, gusto ninyo kayo, bukang hindi ko kaya. Ganito yan. Halos lahat ng mga barangay captains nang sa negosyo. Madali ang negosyo. Madali ang pera eh. Pulis. Wala masyado sa military. Few. Pulis, barangay captain, mayors and governors, judges. We are already in, into the narco politics. Kasi yung mga barangay captains are elected. 
वहाँ के गवर्नर काउंसिलर्स मेयर गवर्नर्स कया को हिंदी पुमायक नंग इलेक्शन से ना भी को का स्पीकर अलबरेस नंदी तो सी स्पीकर पके पके लालो अयान वो कलंग मगालेत शिया पते आपको परे हो दलो आंग तो तो ओमन What am I supposed to do with four million? Three million lang ang nama matay. Tapos yung garbage. You know, you were around during the campaign. It was never an issue against me about drugs. It was not until after I was hitting the rating na dumikit na ako doon sa thirty two, thirty three, thirty four. Tapos twenty seven. Don last minute na basura. Nah, aku rasa saya deposito sa banko. Saya deposito aku billion, baik pak aku harap kau di to. Bukan lah, so aku saya bang pasal pasal. So lumba pas yang isio, but ya yang binusora sa akin. Nayaon, pinatuloi nila, tang neng yellow fever. Ang problema nito, ulitin ko, ayaw ko kasi makipag-away. Eh, tarantado ito mga Amerikanong na ito. Ano, the Americans are really a bully. Yan sa Bisaya, daog-daog, sa Tagalog, api-api. Maapi-api itong mga yawa na ito. Ang unang bumira sa akin, isang lalaki based in Manila sa human rights. Ni warningan ako. Pinagpasensyahan ko lang, okay lang sabi ko. Bakit totoo naman? <laughs> Tapos binibira ako ng State Department. Then this this lady sa office of the president then Obama. Alam mo, nung mayor ako, binibira na nila ako. But that was different because mayor lang ako. Ngayon, kung gano'n lang ang tingin nila sa akin, if that is how insignificant my existence in this planet is to them, okay lang. Kasi mayor lang ako. Kung naging presidente ako, I carry the burden of sovereignty. So kung talagang mapapahiya ang Pilipino eh. Sa labas, sabi no, ah, pinatay pala niya, killer pala yung presidente. Baski na yellow yan o y blue or black, mapapahiya yan in public. Mas lalong magalit nga tuloy sa akin. But then, it put everybody in a very awkward position outside. Dito sa Pilipinas, sige, bakbakan tayo, politika eh. Alam niyo, alam kayo mga taga, alam niyo, basura lahat siya. Okay lang. But to chastise me, to reprimand me, tapos takutin ako, dito, dito ako pumutok, kaya ako nagpuputang ina. Alam nyo bakit? Alam nyo kung bakit? Alam nyo kung bakit? Binabastos kasi tayo. Pag sabi na, you know, human rights, um, I'd like to remind the president that uh, if there's a if one of there's a violation, he can be tatakutin pa akong ipakulong. Putang yun, kulong. <laughs> Ikaw, putulan ko ng ulo. <laughs> Tapos sabihin pa, then we'll, we'll, we'll begin to cut aid and assistance. That's the, that's the a demeaning statement. Ano, para akong aso na unleash na magtapon sila ng panjan, pipigilan ng aso. Ako naman, tahol ng tahol, hindi ba abot yung... Yun ang gusto ng mga... If you have the evidence, go ahead and 
file the case. Wala akong problema, I can rat in prison for my country. Yan ang magagawa I am not a Filipino for nothing. Baske ganito lang kami kapobre, Puta, wag do not, do not fuck with our dignity. Eh, sabihin nila, si Duterte is not a statesman. He behaves like a hoodlum. Tama ka! Ulul ka pala eh. Katak Ngayon mo lang nalaman. Uh, ganon ako, ganito, ganon, ganon. Eh, hindi na bali, basta ganito yan eh, para sa lahat. And this is really for all of you Filipinos and for the entire world. Baski anong bagay magkadiferensya, wag lang basta bayan na ang pag-usapan. Tang ina, hindi talaga tayo magkaintindihan. Drugs with 4 million narco-politics. With the election of the Lima, the national... The national portals of narco-politics has entered the political life of our country. Kaya sabi ko, how do you solve now the 4 million? Yan ang hindi tinitignan ng Amerikano. Ang tinitignan lang niya, yun na namamatay ng mga drug addict. If at all. Ang iba doon, talagang sinalbed. Ewan ko kung sino. Yung iba, binabalot pa ng plaster. Sabi-sabi ko, we are not manufacturing mummies. Eh, parang mami ng Egypt eh. Ay, sabi ko, if you really want to stop the guy, just shoot him with one, with one bullet in the head. And that's it. Bakit man tayo magbalot-balot ba dyan? Ano ito, suman? Kaya ako maligaya kasi wala man akong ibang ma masum mas masumbungan sabi sa mga sana ako mag magreklamo di sa inyo <laughs> inaapi api tayo but you know uh, in the course of my sabi ko separation it is provided in the constitution section 7 article uh, Sabi doon, our country must formulate an independent foreign policy. Ayaw ko dyan, kasi yung mga Amerikano na dyan, sabihin naman mga militara, Sir, kailangan natin ng equipment, ganun. you know, sabi ko nga sa military, I am not a wartime president, remember that. I am Pre a president seeking peace for my country. Kaya, nung na presidente ako, wala pa, inuna ko na ang komunista. Sabi ko, we have been fighting for 45 years. Do you mean to say that you want another 45 years of fighting? Eh magkasama kami, left po ako, sa left ako. Hindi ako, hindi ako kandidato sa mga oligar pati may left alone. Kaya kami nakakaintindihan. Kaya kita mo yung overtures ko, pumayag sila, nag-uusap na tayo, wala nang gira ngayon sa ating bayan, NPA versus government. We are talking in Oslo. As nandito yung negotiators natin as we go along, si Perfecto Yasay. The Foreign Secretary. Maniwala ka hindi. Sa dormitoryo kami noon, kami ang magka-roommate. Bright ito. Valedictus, salutatorian ito na graduate. Then, uh, ang kaharap, 
namin sa kwarto si Bebot Belio. Taga Isabela. Lucano ito. Okay. Okay, okay ito. Uh, magka-classmate, classmate kami, but they, they are the brilliant ones. Sunny Dominguez, yung ating uh, finance secretary. <laughs> Kindergarten to high school, eh, kasi na, napaalis ako sa Ateneo, second year. <laughs> Siya na lang, but they graduated yung klase namin. He was the valedictorian. <laughs> oh. uh, alam mo, ito si... <laughs> Kaatin Secretary of Agriculture, Governor Manny Pinyol, is a magna cum laude graduate yan. Ito lang. Graduate magna, pu puro yan sila mga otak. Uh, Senator Cayetano. Nandito. Nandito si Ma'am Lani, mayor ng Tagig. Asawa niya, Ma'am. Tama, maganda si Ma'am. Guwapo si Kaitano. Pero kung ako kasing guwapo niya, ako. Ubus. Pakyaw, ibig sabihin. Si, nga pala, si Mark Villar sa DPWH. And Defense Secretary natin from Cotabato City, si General Lorenzana. Alam ito si General Lorenzana, ang may sabi pa sa akin, eh, taga Cotabato City ito, uh, Ilocano, pero... Kutabato. Yung mga, kutata, mga Ilocano lunggo sa... Yan. Tapos si pastor pa ang may sabi sa akin. Ano mo, abid mo ba alam yung sekretary mo? Of defense, classmate ko yan. Sabi niya, valedictorian namin yan. Kita <laughs> mo naman, ang buhok na ubos ka-aral. Si Secretary Pernia ng NEDA, bright from UP. And, uh, totoo lang ha, hindi ako nang ano, kilala nyo, Art Tugade. Nang ano, classmate ko sa St. Beda to, valedictoria namin. Huh? College of Law. 1972. Uh, si... Sa DTI, uh, oh. sa Go Negosyo, medyo ito yung, and uh, si Senator Estrada, ah, Air Sergio Estrada, ang ating National Security, pareho yan sila, Estrada yan, basta ano, Ganong muka, pariho-pariho yan sila. Si General Esperon, ang National Security Advisor ko. Si Cabinet Secretary, si June Ivasco. Alam mo, istorya nito, June Ivasco, pati isang pare na gagong yun. Sama niya, si ah, Pader Uh, uh, dalawa ito silang pare e fiscal ako noon nahuli ito ng military sa libungan o oh, kotabato no? nag, nag, nag plenum plenum ito sila natsambahan ngayon ako yung fiscal ako yung inquest ako lang yung nag doon ng takot kasi lahat ng sa rebelde so sabi ng Si Stares kong kilala niya. May nahuli kami dyan, dalawang pare. Tapos sabi ko, sa, harap talaga ng fiscal yan kasi yung abilawin. 
Ito bang sinasal- sinasabi mo dito, totoo to? Ha? Sabi, ista, salbid sa lang namin. Alam ko na mo, tangin na mo, pare. Patritison, isa maliit. Sabi ko, pare. Tapos sabi ko, taga saan ka? Sabi niya, taga maribuhok ako. Bol, maribuhok. Eh, sa tagaroon yung lula ko sa tatay ko, oh, put, baka pinsan ko po yung mga gago kayo. <laughs> Pare, masabi ko, din po. Ba't po, patay, hayaan mo na lang. So, nung nanalo si Kore, wala silang trabaho, pumunta sa akin, naghingin ng trabaho, binigyan ko naman, sabi ko dyan, uh, technical assistant. Eventually, he became my chief of staff, then to become the mayor of Maribok for nine, 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 nine years. Tapos sa uh, cabinet na. Just start started dito sila. Magagaya <laughs> si Andanar Salpanelo. Uh, so, ang ating uh, guapo na congressman sa Bohol, Arthur Yap. Si kayo ang taga-dabaw, uh, if you remember, pastor ito siya sa Victory Chapel, taga-dabaw. Pastor Ernie Abelia. Ito si, si Energy, si Alcose. Uh, si Wanda Teo ng ating uh, tourism. Si, nga si Sal, ito, yung abogado ng mga artista. <laughs> At ito, kung gusto na, gusto mo ng chismis kung ano nangyari talaga. Dito ka, Sal, tumindi ka nga. Itong si Sal, hardworking. Uh, umaman lang ito sa mga away ng mga artista <laughs> yung mga kasawa yung mga kaso ako po ay ordinaryo lang kagaya ninyo uh, 75, 76 ganun lang yan hindi naman masyado ako nagmabadali kasi I, I, I finished my high school 7 years sabi ng nanay ko Rodrigo, matapos ka kaya? <laughs> ano nga so, sabi ko ma, wala man tayong pagmadalaan dito sa buhay na to. Eh, sige lang, bilyar. Minsan nahuli pa ako ng nanay ko, yung talagang takot, pinalo sa gano'n-gano'n. Gano'n, <laughs> kaya yung nanay ko kung buhay ngayon, i-demand ako ng child abuse. Talaga... <laughs> Tapos kayong mga Bisaya, alam ninyo yan. We have this colloquial term na hanggang pantalan ka lang. Di ba? Yung ayaw natin magtrabaho, mga kapatid, yung mga lalaki, magalit yung tatay sa yun. Ikaw, litsi ka, hanggang pantalan ka lang. Di ba? It's a colloquial or idiom uh, developed along the years. Eh, sabi ng tatay ko na ikaw, Sikang anak ka, hanggang pantalan ka lang. Sabi ko, sige lang, pa, basta bayaran lang ako sa kanakarga ko, okay lang. Pero sa totoo lang ha, itong lahat na nakarito mga artugadi, ito, bilyonaryo na to. Huwag sabihin, mag Bilyonaryo ito. College of law pa kami. CEO na yan ng Delgado. Shipping. Yeah. Puro mayayaman, Yasai, sa, he's a professor sa Western Side, sa Hawaii Sang University. Pero sa awa ng Diyos, ha, ito trabante ko ito lahat. <laughs> um, <laughs> ah, gaya nang sa law school kami. Ah, classroom sa... Kami naman doon sa College of Law, magtinginan lang sa mata. Kaya kung mag-aaral ka noon ng libro, ganun ka talaga. 
kasi oras ka gumanon ka tapos karap mo yung mga ulol na kasi sige wala na pagdating ng 5.30 ah, tuloy na lang natin uh, sa awa ng Diyos okay ako for years uh, ganun lang ang buhay so then uh, para inspirasyon para not, not, not really because na ano ayaw ko kasi yung meron kasi ako sabihin pero it, it's uh, I, uh, I do not want to sabihin ko na lang uh, <laughs> pero hatiin ko mas mas komportable ako dito sa Japan And even China, if I mention the state, kasi hindi na ano nang may ano ako dyan eh. O gano'n, baka ma- mamura ko lang <laughs> yung, yung the other side of the world. Hindi maganda ang tratamento nila sa mga kababayan ko. May nakil ko, pag maumpisa ako dito, puro mura, matatapos na dito na. <laughs> So, we have to improve on the economy because that is the only, yan lang ang paraan. That's the only way really to, to, to na balang araw na hindi mo na kailangan bumalik pa dito. At least kung magbalik-balik ka dito, bakasyon ka na lang. Hindi na na. Sana, I can improve on the economy and in the fullness of God's time, alam mo, ang pinaka maano sa atin is isang Japan. Japan talaga ang pinaka malaking tulong natin. Airport, yung mga roads natin, it's about 6 billion yung kanilang ano natin, nakaprogram. Uh, 6 billion, you times it by 14, 48, 47. That's trillion. Grabe ang tulong nila. Ng, ano. I, I, I don't know, but uh, Japan is very attached to us. Uh, and for the fact that uh, they are really so very kind. Wala, wala akong maano sa Japanese people, except uh, So in return, kaya tayo ng mga Pilipino, pag napunta sila doon, Gusto ko nga iyang protektado sila. Ay, 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 ayaw. Ngayon po, pwede ka nang lumabas. Kasi ang ayaw ko, lalo na yung iba, is nagtatrabaho kayo dito, nagpapakamatay kayo sa pagod para kumita lang. Pagdating nun, padala ninyo yung pera ninyo, either gamitin ng isang ulol at uh, I hold up yung mga, yung, ah, ito, yung student, hold up. Yan ang ayaw ko. Kaya yan kasi ang hindi ko talaga matanggap. Kaya sa Dabao, ikaw mag... mag ka ng one year old, mag ka ng 18 months old. Wala na tayong pinag-usapan dyan. Ay, man, no. Okay, yung taga-Dabao. Pagka ganun ang estilo mo sa buhay mo, I mean, uh, ko- caution, flies. <laughs> so, gusto ko nga ibalik. Uh, kaya, uh, kaya, ganito yan eh. Para maintindihan ng mga putang ina. Uh, pero w- 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 walang putang ina. Itong pare, pero hindi sila kasali sa putang ina. Alam mo, hindi naintindihan nila. Sabi nila, Duterte, may death penalty noon. Wala man nangyari. Ganon rin. Bakit mo gustong ibalik? Ulol. <laughs> hindi ka naman tarantado. Hindi ako ang presidente noon. <laughs> Kasi kung ako ang presidente noon, wala tayong pinag-uusapan dito. Eh, kasi wala daw nangyari. Mayroong death penalty. Ano ginagamit yung utak? Ilagay mo ako. Ilagay mo ngayon yan. Eh, sabi nila, hindi na. Kasi marami na ngayon. Sa kulungan, 1,000. 
Hindi mag-ihaw tayo mga lima araw-araw. Ano ang problema niya? Toto. You know, Lea, ganito yan. I will end because mayroon pang akong maraming Okay, kasi kahiya naman, pahintayin sila. Ganito na lang. Kalimutan mo na ang, kalimutan mo na yung the Universal Declaration of Human Rights. Kalimutan mo na yung batas natin. Let's just, yung pagpinanganak ka sa mundong ito. Tapos, trabaho ka. Pamilya mo, grade one pa lang, alam ko, tatay ko noon, mag-loan. Ang nanay ko, to hear retirement days, hindi dying days, maghihiram pa yun ng 5-6. Lahat ng police maestra ngayon, pati army, naghihiram. 5-6. Tapos, ubusin, maubos na yung pera ko, halos hindi ako kakain. Tapos, i-rape mo kasi drug addict ka, Si Raulo, kapatay mo. Tanungin kita, gusto mong mabuhay? What gave you the right to rape and kill my daughter? By what law itong universe na ito, sa bundong ito, sino nagbigay sa iyo ng karapatan na patayin mo ang anak ko, i-rape mo? Dito sa kabila, ito ang makinig kayo, Amerikano. Bugokski. Ito dito. Anong kasalanan ko sa iyo? Kayong mga gangster. Kayong nasa Pilipino na kinig, yung mga putang ina ninyo, kinig kayo mabuti. Kaya kayo namamatay, ganito. Anong kasalanan ng Pilipino Anong kasalanan na mag-asawa sa iyo na magluto ka ng siyabo at ipakain mo sa mga anak namin? But what right in this universe of Kibuda? Huwag na tayo mag-isip ng batas-batas. Sagutin mo lang ako. By what right? Anong, anong, anong kasalanan namin at bakit gawin mo yan sa amin? Masagot mo yan, buhayin kita. Putang ina mo, pag wala kang sagot, papatayin talaga kita. Mabubwisit na ako eh. Ano lang, sagot na. Huwag na yung batas. Eh, sagot mo ang batas eh. Makukulong ka o oh, mamatay ka. Just answer me the question. Who gave you the right to destroy the life of my daughter raping her after ravishing her, killing her? But what right do you have na kami ang kayong tagalabas kung ganun na lang ang pawis at hirap saving every tapos pagdating doon ibili, pabili lang ng sa anak mo para pagdating mo doon basag na pala. And you know what? Dysfunctional na nga eh. Nandito kayo may maiwan mga anak. Mabuti na lang kung dala mo. It, it is by itself a dysfunction already to be frank with you. Wala na nga ang nanay, tatay, o yung mga sailors. Tapos, lagyan mo pa nando, it becomes really a total dysfunctional family. Magnakaw ito, hindi na mag So, hindi, hindi, hindi ninyo na, you simply, you simply overlook the things in life. My American friends, We stick to the fundamental issues about human life. You want to protect? We we do not want who, see, oh, whoever wants to kill people. You cannot build a nation over the bones of the criminals. That is what you want to hear. But then, I have to do something by the sheer magnitude of four million. Instead of helping me, you are criticized. You chastise me publicly, insulting, because as a matter of fact, every time you mention about human rights violation, 
There's always a few words added, and that is the assistance. You can have it. It's all yours. We will survive. I'm sure I would be a villain to... Ngayon lang, maybe at this time, not all Filipinos would look too, too kindly about my stand. But in the years to come, in the next generation, they, they would know that there is such a thing in this world as the dignity of the Filipino people. Maraming salamat po. Maraming salamat, Pangulong Duterte.